So, good day guys. So, yung problem natin ngayon is itong problem na to. So, problem 351. So, the beam shown in figure 351 is supported by a hinge at A. So, ito yung hinge. And a roller on 1 to 2 slope at B. So, may slope siya there. And determine the resultant reaction at A and B. So, kung ano yung hiningi sa book, yun lang yung susulot natin, no? So, then, there. Hanapin natin yung reaction at both support. So, idodraw ko muna, no? Mabilisan lang ito. Ipapas forward ko lang. Then, so, standby muna para happy. So, yun guys. Tapos na tayo mag-drawing, no? Medyo same naman dun sa book. Diba? Hindi naman malayo. So, ngayon, hanapin na natin yung pinapahanap. So, alam natin na dalawa yung reactions dito sa hinge. So, R, A, Y. And also, so, dito yun sila. Dito. R, A, X. So, alam natin na dalawa, ah, isa yung reaction sa roller, pag roller. Pero dahil, as you can see, meron siyang naka-incline tong support na to. Dahil may plane dito. Ito. So, dahil dun, magkakaroon siya ng um, X and Y component. So, R, B, Y, and R, B, X din siya. RBX <clears throat> pero yung um, is, uh, mean yung um, reaction talaga nya is perpendicular dito so laki na lang ito. ito talaga yung RB ito talaga yung uh, direction ng RB so yun so zoom out konti ok so let's start <clears throat> So ngayon, dahil nga same naman yung dalawang support natin na may dalawang um, unknowns So, we can say na safe mag moment sa, sa either support natin So ngayon, magmo-moment siguro ako dito sa point B So summation, moment um, at point B to so, zero So syempre zero to kasi directly siya going to the x so bakit ba always ganun guys kapag nag, nag, yung force is going directly kung saan tayo nag moment is zero siya so di ba moment cos to force times distance always yan ganyan so may force tayo rax pero ano yung magiging distance natin so kasi nga yung distance dapat is yung um, horizontal dis I mean vertical distance niya punta dito sa moment center. Ang kaso, wal, wala siyang distance kasi directly siya. So, yung distance niya is zero. So, pwede natin siyang ilagay sa equation na RAX times zero. So, zero pa rin siya, di ba? Kasi zero yung distance niya. Kasi yung distance na to, from dito, papunta dito, is yung RAY yan. So, sa kanya is wala. Nandun mismo sa point niya. So, zero siya. Kaya, yun yung minimin na pag yung force is directly going towards the moment center so zero siya so now moment B may RAY tayo times 16 positive siya so minus 400 times 4 so wala na zero so ngayon RAY kukuha natin yung RAY so 16 alpha x minus 400 times 4 alpha equals to 0 shift sold so yun 100 na 100 lb so positive meaning correct yung um, assumption natin na going up sya so correct so ngayon <coughs> um, as you can see masasolve na din natin yung rby magsasummation forces y na lang tayo 
So, kasi wala namang ibang force eh. So, yun. Summation, force is y equals to 0. So, ray, 100 minus 400. So, um, plus rby equals to 0. So, yun. So, kita nyo naman, no? Ikakalti ko pa ba? Kasi nga, may trust issue tayo eh. So, alam ko na 300, pero ikakalcu natin para talagang 300 siya positive so RBY is equal to 300 LB going up pa rin siya kasi positive yung naging answer natin ibig sabihin correct yung assumption natin ng direction so <clears throat> ngayon paano natin makuha yung RAX and RBX so first, hindi yan siya zero guys kasi ano, silang dalawa is unknown and walang ibang force dito sa beam na to. So meron yan siya kasi nga um naka-inclined yung yung RB natin meaning may may component siya dito and component may component yung or may value yung component x niya. So hindi tayo pwede mag ano um, summation forces x so yun um, siguro um, so may triangle tayo diba guys so sa mga early videos ko may mga triangle akong ginagawa so gawa tayo ng triangle ganyan so ito yung yun tapos triangle lang sya normal na triangle so yun ito is yung um, itong RBX and RBY so may RB, RBY tayo which is 300 so okay meron din ta so RBX to RBX so yan okay so yun Balik, kung ibalik na din natin to guys no so um, gawin ko tong parang ipatayo ko siya ito yung base natin tos parang hilain ko siya pupunta dun so magiging ganito siya magiging ganito siya diba pag ipatayo ko yan siya going top so same pa rin ito yung 300 ito yung so nakikita nyo para kasi yung direction kasi ng um, resultant na RB is going there so binaliktad ko siya kasi ayaw ko siyang diba, baliktad siya eh so RB ito yung RBX ito yung angle natin so hanapin ko lang yung angle dito so paano natin maghahanap yung angle is given na yung um, slope so yun hanapin natin yung angle um, so 1 tangent tayo, tangent shift, tangent 1 over 2 1 over 2 so meron tayong 26.57 hindi pa yun sya yung angle natin guys ha? yung angle na yun is <coughs> yung nandito Ayun, yung, yung nandito na angle pa yun so mag Ano pa tayo mag um, Resolve pa natin siya So pag angle Pag ito yung 26.57 So Okay Ito yung 26.57 26.57 So ito yung is ito 90 so 96 I mean 90 minus theta to dito so ito 90 minus theta to sabihin 90 minus theta ito is is theta so ito is 90 so yun guys um, 
Nalaman ko na itong angle na to is 90 minus theta. So, um, medyo natagalan na ko na mahina tayo sa mag yung ano, sa angle, magkukanap ng angle. So, pero ngayon, na-arrive ako dito sa 90 minus theta. So, yung theta natin is so tangent tayo, nagtangent tayo, tangent theta cos 2, yung slope 1 2. So, yung theta is 26.57. So, 90 90 minus theta is equal to mm, 63 63.43 degrees so ngayon para mahanap natin yung RBX sa so, tangent ulit so ngayon so meron tayong to, uh, tangent times 63.43 equal to Um, towa opposite over adjacent so yun <clears throat> so meron din namang ibang guys or meron din ibang approach which is ano um, ratio and proportion kung hindi ako nagkakamali so ako ito yung approach ko pero meron din ibang approach para sa pag solve ng RBX so ito yung ano problema sa ano canon medyo na yun processing siya pero nakuha naman natin yung sagot which is 150.03 LB so yun yung <coughs> yun yung RBX natin so RBX is just equal to 150.03 LB or pounds so yun guys so meron na tayong RBX meaning dahil wala ng ibang force na horizontal dito sa beam natin <coughs> RBX is just equal to RAX with different direction lang so summation of force is X equals to 0 so, meron tayong negative 150.03 pounds plus R A X equals to 0 so technically sorry excuse me 150.03 LB going to the right yun ito going to the left <coughs> so yun guys kompleto na tayo sa components yung components yung kompleto pero yung reaction talaga is not yet yung resultant ng components so pinapahanap kasi sa atin yung resultant nila meaning yung talagang reaction dun sa sa support so ngayon para sa RA so RA RA is yung ano lang, syempre alam na natin to, diba um, Pythagorean theorem ng RAX and RAY so 100 squared plus um, 150.03 squared so yung RA is 100 squared plus answer square so meron tayong 180.30 pounds yun so yung RB is RBX and RBY so RBX is 150 0.03 square plus RBY is 300 pounds so 300 is equal to 150.03 squared plus 300 squared so meron tayong 335.42 pounds so there so yun guys um 
So, pag yung book is walang binigay na answer sa atin. So, wala siyang binigay na answer. So, <clears throat> Um, I think correct naman siya. Correct naman tong pag-sod natin. Parang wala namang naging problema. Double check nyo na lang, nyo na lang guys. Kung meron tayong maling nagawa no? sa buhay. I mean sa solution. So ito, ito yung full ano ko. Rotate natin yung cellphone. So yun. Ito yung solution ko. So, kung may napansin kayong error, mali, or so, pwede kayong magreklamo sa Tulfo. Joke lang. So, pwede kayong mag-comment sa comment section dito sa video na to. So, if ever nagustuhan nyo to guys, yung tutorial ko. So, don't forget to like and subscribe. So, para magganahan naman tayong gumawa ng um, tutorials. So, yun. Hope na may natutunan kayo. And, um, thank you for watching and God bless.